。你通常是不是逛到这里就扭头回去了呢？那你就错过了。其实啊，现在最精华的一段。走近一点去拍，但是门口的保安已经看到我了，示意呢不能再进了，我就到这里。总感觉这样的建筑，虽然它年代久了，但是特别的庄重。这边有个非常精巧的阳台。哦，它原来是清朝的时候广东省的最高行政机构。它不是广告牌来的，它是把周围这些历史性的景点都突出了出来。然后以前广州城呢是这么大，外面呢珠江水道，哦哇，有很多的城门呢、啊，四个角上呢都有城楼，然后城门是很多的哦。我这里看到十四顺清大教堂。招牌完全可以看到。现在呢是卖珠宝的周六福，看他原体原来做什么的哦，原来他是药房来的，卖甘露茶、甘和茶、紫金锭，哦，还是陈皮文化的传承者，后来并入了《城里记》。另外呢，我还发现一个非常有意思的。就是这里也有一间新华书店，而它让我觉得比较感兴趣的地方是，你看它的那个装饰啊，就是它窗户下边的那些装饰，也是一页页书籍的样子哦。在那边是路面的遗址，这边是城楼的遗址，然后那是一个据说是门洞路面。说实话，来了那么多次，我都没有留意到，没有好好看一看它。原来是个文物来的，它是明代的报纸，就是在城楼那里的。其实它原来。新的样子是可以看到一个螺旋状的。这
是一个后来被称为网红景点的大佛寺。它在晚上亮起灯的景观很魔幻。佛寺之后，才真的有那几个字“宝殿威严”。对大佛寺的最初的记忆是，我从这个门口进去吃过牛骨汤。北京路上的骑楼，就这一段，我觉得呢是数一数二的漂亮。然后这里还有便利店，行李寄存哦。也就是说呢，如果你是游客来逛北京路，拖着行李不方便，前面的便利店呀，应该就是呢那里提供一个寄存收费的服务。房子的顶上很特别。如果说上面财政厅那一段是游客很少去的地方，那么前面这一段就几乎更是少人去了。啊，好了好了，拍完了，我们回去。前面是商业区，那么这一段呢，就像一个社区一样。的楼呢比不上上面那些，就是规模大那么漂亮，但是啊，我很担心，按照现在城建的速度，你看，也不知道他们还会存在多久。对面是街关